Pacea Domnului Iisus, prieteni! Iată, chiar acum am vorbit cu, am primit un sunet de la ginerile meu, de la Serghei Sobran, care este pastor în Ucraina, în orașul Mucacevo. Și dacă dumneavoastră urmăriți profilul meu sau dacă urmăriți buletinile acestea de misiune pe care le facem la canalul Moldova Creștin în fiecare dimineață, cred că l-ați văzut de mai multe ori, el a apărut acolo. Deci Serghei este pastor, dar împreună cu biserica lor acum, ei au făcut un centru pentru refugiați. Mulți oameni vin, pleacă, pe lângă centrul acesta de refugiați, ei merg și duc medicamente, produse alimentare, produse de primă necesitate, duc la oamenii care sunt în orașele acestea care au fost bombardate. Mașinile merg continuu, se duc încolo cu produse și medicamente și se întorc înapoi cu refugiați de acolo. Și atât acum am primit un mesaj de la Serghei și Serghei m-a rugat să mă adresez dumneavoastră și la cine mai știu, pentru că zic ei că au rămas fără produse, nu mai au ce duci încolo, mașinile vin, mașinile stau, nu au cu ce duci. Oamenii acolo sunt într-o criză mare, nu au ce mânca, nu au medicamente, dar nici Serghei cu echipa care este aici, ei nu au ce duci încolo, nu au cu ce, plec, cu ce merge. Eu chiar nu știu la cine mai pot să mă adresez acum, dar dacă dumneavoastră cunoașteți biserici care pot face un trac și să meargă acolo, spuneți-mi și eu vă dau adresa lui Serghei, luați legătura cu Serghei ca să ajungeți acolo. Ideal este dacă poate ajunge până acolo în orașul Mucacevo, să ducă lucrurile acestea. Orașul Mucacevo e două ore de la frontieră, de la frontieră de la satul mare, între, se duc, lasă în Mucacevo produsele acestea și apoi se întorc înapoi și ei să le poată duce mai departe. Dacă dumneavoastră cu biserica puteți face aceasta sau poate, poate o misiune aveți sau o organizație sau poate cunoașteți pe cineva care se poate implica sau poate chiar dumneavoastră puteți organiza, aveți capacitate să organizați aceasta. Deci dacă Dumnezeu vă călăuzește și aveți posibilitate să împliniți nevoia aceasta, vă rog să îmi dați de știri ca să vă pun în contact cu Serghei și să, să putem lua parte în lucrarea aceasta. Mulțumim foarte mult, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Aici la Moldova avem în fiecare zi de la 250 la 350 de refugiați care vin după primul ajutor, după mâncare, după haine, produse, eu știu igienice și așa mai departe. Lucruri de, de, de primă necesitate care au ei nevoie acum, vin și mulțumim Domnului, avem bancă, s-au mai implicat și persoane din afară dumneavoastră, v-ați implicat, mai avem și unele misiuni de aici din țară care s-au implicat să ajute cu ce pot și asta ne bucură mult. Dar iată vă zic, acolo s-a ajuns că nu mai, nu mai au nimic, nu mai au ce e, tremite. E, mă bucur să văd aici Coco, Crețu s-a conectat cu Coco, am făcut cunoștință chiar tocmai când venise acolo la Mucacevo, ei veniseră cu câteva microbuse și au adus produse alimentare, dar iată, Sergei zice că deja toate acelea au fost duse. Deci sper că ați înțeles mesajul și mă puteți, mă puteți contacta ca să da, de fapt voi pune aici într-un comentariu, voi da și link la pagina lui Sergei, îi puteți scrie lui Sergei Dumnezeu să vă binecuvânteze! În această poză, Andrei Grinienko împreună cu Sergei Savranski predau refugiaților cursul eliberare de frică într-o biserică din Vinița. Iar în aceste poze, voluntarii creștini din orașul Mucacevo împart pachete alimentare și literatură creștină familiilor nevoiașe. Pavel, din ultima imagine, a făcut studiu biblic în drum cu refugiații evacuați, iar la sfârșit le-a dăruit manualele. Pregătirea misionarilor refugiați din Sudanul de Sud continuă intensiv. Școala Internațională de Fotbal Precept echipează zeci de slujitori care vor face misiuni prin fotbal în rândul copiilor. Dragi prieteni, suntem în cea de-a patra zi a sesiunii pentru antrenorii creștini de fotbal, refugiați din Sudanul de Sud. Astăzi tema antrenamentului este transmiterea și primirea mingii. Iată, vedeți câte de încântați de lucrurile care le învață. Am pasta Dezat Macuma, am uh, precept student în coaching, training, 
So uh, I'm leading a group, uh, a coaching group, uh, that we are studying by uh, Abraham, God's great explorer, and this is the part of Mono that we are also doing in the part of coaching. And uh, this is the way how we are going to do it in the future. Uh, it's called a uh, Bible camp through Bible uh, through, through spot. So we want to also study today. We are going on day two. Uh, we are about God called Abraham. Okay. I'm Pastor Clement Kenny from Palorinya Refugee Settlement. Uh, a youth leader overseeing 33 churches. And uh, out of the 33 churches, I'm also a pastor of Jerusalem Baptist Church. And uh, Jerusalem Baptist Church have given birth also to three churches, that, to, to other two churches, Judea and Samaria. And uh, here, in those, all those churches, we have clubs in every church, we, meaning we have 33 church, uh, clubs in all the churches of Palorina. And uh, come here with the, uh, with the 27 coaches that when you go here, we'll be able to learn from the Word of God and also keep on coaching. And we thank you so much for the support of this uh, these training. As you see right now, we are also studying and we thank you so much for sending our brother Rado to teach us coaching and also the Word of God. Right now, we are studying about the journey of Abraham when he was coming from Ur and to the land, from the land of Chaldeans to the land of Canaan and we are seriously learning. Thank you. God bless you. Refugiati din Sudan of the South in the tabern in which they are located in Uganda no have a clădire for their church. And for many times, the cup of mango serves as a right place for the church. And today, it is very cold outside, under the umbra of the cup of mango, we have been able to study the word of God. I'm very excited about the things that we learn, more or less the credincioșia pe care a arătat-o Avram în chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Copiii refugiaților din Ucraina participă la antrenamentele de Taekwondo conduse de antrenorul Ion Ilescu din Telenești. Împreună cu ucenicii lui, îi învață pe copii cuvântul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, suntem la Căzănești, la Ionul Telenești. Iată, am venit să facem antrenament cu copiii din Ucraina. Dar au venit și mulți alții de aici din sat care vor să se antreneze. Iată aici, doamna directoare, doamna Mariana, ne-a dat sala și azi o să ne antrenăm aici, o să facem studiu biblic și în clipele următoare o să vă arătăm cum a decurs antrenamentul și studiu. Iată aici este Mihaela Tarnovski care mă ajută la predarea studiului biblic cu copiii în limba română care azi au venit să se antreneze și aici este Mihaela Boț care este um, pregătită la școala Timotei. Ea foarte bine cunoaște și limba rusă și acum ea uh, predă studiul biblic în limba rusă, Iona. Iar Mihaela Tarnovski uh, va i-am dat de probleme Iacov pentru copii. Și după ce vom face studiul biblic vom începe antrenamentul. Iar copiii refugiaților din Calfindești, România, participă cu drag la lecțiile de studiu biblic unde studiază un curs biblic inductiv despre creația lui Dumnezeu. Praiznicio, 
Небо и землю, скажи громко. Бог! 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 Бог